హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వర్మాస్ రెసిపీస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్స్లో తెలపండి సో ఈరోజు మీను మీకు ఒక మంచి గుళ్ళు లాంటి చక్కెర పొంగల్ని నేను ఈరోజు ప్రిపేర్ చేసి మీకు చూపించబోతున్నాను సో ఈ రెసిపీ మీకు ఇంట్లో నైవేద్యంగా పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు ఇలా తయారు చేసుకొని మీరు పెట్టచ్చు సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది పాలతో చేసే క్షీర్ణ అన్నం అండి క్షీర్ణ అన్నం అంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ప్రీతికరము సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గో టు ద వీడియో సో ఫస్ట్ అయితే మనం వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ పాలను బాగా మరిగించుకుందాము నెక్స్ట్ నేను ఒక చిన్న కప్పడ గ్లాస్తో బియ్యం నానబెట్టుకున్నాను సో ప్రసాదం కదండి కొంచెం నేను తక్కువే చేసుకుంటున్నాను సో అదే కప్తోనే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ బెల్లం అయితే సరిపోతుంది ఫస్ట్ అయితే ఈ బియ్యాన్ని నేను కుక్కర్లో వేసేసి కొంచెం రైస్ లాగా వండేసుకుంటాను మెత్తగా ఒక టూ టు త్రీ విజిల్స్ పెట్టేస్తాను నెక్స్ట్ ఈ బాయిల్ అయిపోయిన మిల్క్లో మనము ఈ ఉడికిచ్చిన అన్నాన్ని దీంట్లో వేసేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీదనే ఉడికించుకుంటూ ఉండాలి చూసారా ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ ఉడికించుకుంటూ ఉండాలి బాగా బాయిల్ అవుతుంది చూసారా మిల్క్తో అంటే మనం పాలతో చేస్తున్నాం కదా ఈ పాలు ఆ అన్నము రెండు బాగా ఉడికి 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 ఆ టేస్ట్ అనేది అన్నానికి పడుతుంది అనమాట మిల్క్ టేస్ట్ అది చాలా రుచిగా కూడా అనిపిస్తుంది ఒకసారి మీరు అందరూ తప్పకుండా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఆ టేస్ట్ అనేది సో మొత్తము పాలు బాగా మరిగి మరిగి ఈ రకంగా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మీరు తిప్పుకుంటూ చూసుకుంటూ ఉండాలి పాలంతా మరిగి అన్నానికి పట్టాలి మనం అన్నాన్ని ఎలా మెత్తగా ఉడికించుకుంటాం అలా మనం ఈ పాలల్లో ఉడికించుకున్నట్లయితే ఆ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇది లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ప్రీతికరమైన నైవేద్యం అండి క్షీర్ణ అన్నం అంటారు ఎందుకంటే పాలతో చేసింది లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమట సో నేను ఇది రథసప్తమి రోజు శుక్రవారం రోజు అలా నేను ఇది చేస్తూ ఉంటాను నైవేద్యంగా సో ఈ విధంగా మనము లో ఫ్లేమ్ అనే దగ్గర ఉండి చూసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇలా కన్సిస్టెన్సీ ఎప్పుడైతే మనకి ఆ మిల్క్ కన్సిస్టెన్సీ దగ్గరికి పడినప్పుడు కొంచెం ఆ బెల్లాన్ని తురుముకున్న బెల్లాన్ని దీంట్లో వేసి హై ఫ్లేమ్ మీద మటుకు చేసుకోకండి లో ఫ్లేమ్ మీదనే మెల్లగా బెల్లాన్ని కరిగేంత వరకు తిప్పుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆ బెల్లము అన్నము పాలు ఈ మూడు ఈక్వల్గా ఉడికిపోతాయి ఈ విధంగా మనం ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు తిప్పుకుంటూ ఉండాలి సో ఉడికిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఒక ప్యాన్ పెట్టి దీంట్లో గీ వేసేస్తున్నానండి దీంట్లో కొంచెం జీడిపప్పు తర్వాత కొన్ని కిస్మిస్లు ఇవన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై చేసి దూరగా ఎంచుకొని దాంట్లో ఈ పోపును పెట్టేద్దాము సో ఫస్ట్ అయితే నేను జీడిపప్పును యాడ్ చేసేసి తర్వాత కిస్మిస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ కిస్మిస్ జీడిపప్పు అనేది పాయసంలో చాలా బాగుంటుంది సో దీన్ని మొత్తము దీంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేస్తున్నాను సో ఇదంతా దీంట్లో వేసేసుకోండి సో నెయ్యి బాగా వేసారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ యాలుకులు దంచి వేస్తున్నాను నేను సో ప్రిపేర్ అయిపోయింది మన గుళ్ళో లాంటి చక్కెర పొంగలి ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్తో చెప్తున్నాను మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఈ విధంగా ట్రై చేసి మీరు కూడా తిని నాకు ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి అంత బాగుంటుంది ఈ పాయసం అనేది 
పొంగలి అని కూడా అంటారు పా కొంతమంది ఏరియాస్లో పాయసం అని కూడా అంటారు సో ఈ పొంగలి మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయాలనుకున్న చక్కెర పొంగలి ఎలా ఉందో చేసి నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి సో మా రెసిపీస్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్